，肖战携手 Gucci， 巨星效应下的时尚风暴与城市新景。王一博为何防爆对豆瓣开分 5.6 我要被观众的评论笑死了。中国的时尚版图上，一抹璀璨的光芒正以不可阻挡之势照亮城市的每一个角落。这束光的源头，正是当红不让的国际巨星肖战与意大利奢侈品牌 Gucci 携手共创的时尚神话。红秀杂志这一时尚界的领航者，开创性的邀请了上海、成都、北京三的的知名博主和红人们。共同见证并参与这场跨越地域的时尚盛宴，让肖战的 Gucci 全球广告大片成为了一道亮丽的城市风景线，吸引了无数潮男潮女慕名前来打卡，掀起了一场前所未有的时尚热潮。而这一举措不仅是简单的品牌合作推广，更是文化现象的催化。不同于传统意义上仅限于米兰秀场的高冷时尚，此次肖战古驰的广打卡活动巧妙地将时尚触角延伸至日常生活的每一处，让时尚不再遥不可及，而是成为每个人生活中触手可及的一部分。上海、成都、北京这些繁华都市的地标性位置，因肖战的广告大片而焕发新生。成为了年轻人追捧的潮流圣地。小红、红薯、抖音等社交平台上的内容如病毒般传播，肖战的身影与 Gucci 的品牌魅力交织在一起，成就了内娱前所未有的盛景。肖战的名字早已超越了国界，成为全球时尚舞台上一颗璀璨的明星。Gucci 与肖战的合作已步入第五个年头。而肖战连续三年出镜的第四支全球广告，无疑是双方深厚合作默契的最好证明。广告不仅在中国本土引发了轰动，更是通过全球全平台的宣发，在 Instagram 等国际社交媒体上引起了国际时尚及资讯媒体的广泛关注。接近四十家国际媒体的自发报道。不仅展示了肖战作为国际巨星的影响力，也进一步巩固了他在全球时尚界的 icon 地位。肖战在《陈情令》之后的迅速崛起，绝非偶然。他以独特的个人魅力、扎实的演技以及对时尚敏锐的感知力，赢得了国内外粉丝的广泛喜爱。在 Gucci 的广告大片中。肖战以其特有的风格演绎了品牌的经典与创新，每一帧画面都仿佛在诉说着时尚与艺术的完美融合。当这些大片走出屏幕，融入城市，每一个路过的行人，无论是否了解肖战，都被这份独特的视觉冲击所吸引，不由自主地停下脚步，成为这股时尚风潮的参与者和见证者。肖战与 Gucci 的合作不仅是一场商业上的双赢，更是一次关于时尚与文化深度对话的探索。他打破了传统时尚界限，让高端品牌更加亲民，同时也让中国面孔在全球时尚领域中占据了重要一席。肖战作为这一系列事件的核心，其巨星效应不仅体现在数据和热度上。更重要的是，它成为了连接时尚与大众、中国与世界的桥梁。在这场席卷全球的时尚风暴中，肖战用他的影响力和作品，书写着属于自己的时尚篇章，也为中国娱乐产业乃至全球时尚界开创了一个全新的时代。王一博为何防爆对豆瓣开分 5.6 我要被观众的评论笑死了。近期备受瞩目的动作大片《维和防爆队》终于与观众见面。该片上映后，票房一路飙升，并稳坐五一档票房冠军的位置，可谓是一骑绝尘。可惜这部电影的口碑却翻车了。虽有当红小生王一博、黄景瑜、钟楚曦等人在片中担任领衔主演。
但依旧无法挽回该片的口碑。要知道，《维和防暴队》这部距今已挤压三年之久，并且还经历补拍风波，质量方面确实堪忧。小编虽有预期，但小编属实没想到《维和防暴队》的口碑能翻车到这种地步。豆瓣开分 5.6 分，五一档口碑最差的大片。甚至是被观众吐槽是今年在电影院看过最烂的电影，这个结果无疑引起了广大网友的热议，而观众的评论更是层出不穷，让人不禁捧腹大笑。今天我们就来聊聊《维和防暴队》这部电影以及豆瓣评论区那些让人哭笑不得的观众评论。一笑死，在电影院看了个网大。对于很多冲着维和防暴队题材走进电影院的观众来说，维和防暴队无疑给了他们一个惊喜。不少观众在观影后纷纷表示，自己仿佛是在电影院里看了一部网络大电影。这种感受并非空穴来风，从影片的制作水准到剧情的推进，都透露出一种网大的气质。虽然片中突突突突突突枪战画面不断，但画面质感不够细腻，特效处理略显粗糙，剧情发展也缺乏逻辑性和足够的张力和深度。这样的评价无疑让这部电影在观众心中的地位大打折扣。二，时而像广告片，时而像电视剧，时而像 CS， 就是不像电影。除了被观众戏称为“网大”外，维和防暴队还被指出具有多重身份。观众在观看过程中，不时能感受到维和防暴队这部影片到底是什么类型。有时候，它像是一部广告片，主角团一个接一个的摆 pose， 然后就是各种慢镜头，让你欣赏主角团的盛世美颜。有时候，它又像是一部电视剧，剧情拖沓，节奏缓慢，毫无逻辑性可言，看得观众如坐针毡。还有时候，它甚至像是一款射击游戏 CS， 没有剧情，全看主角突突突进行激烈的枪战场面了，关键主角团还不掉血那种。然而，无论是哪种风格。都无法让观众真正感受到《维和防暴队》这部电影的魅力，甚至有种白搭这么好题材的感觉，真是浪费了。三，比起剧本来，演员还是很卖力的。此外，在《维和防暴队》这部电影的评论区中，虽然有网友对电影的整体评价不高，但对于演员的表现却是非常满意。并给予了一定的认可，尤其是主演王一博，他在片中的表现被观众称赞为很卖力。无论是动作戏还是情感戏，王一博都尽力去诠释角色，展现出了不俗的演技。然而，正如一位观众所说，再好的演员也救不了一个烂剧本。双引号，剧本的薄弱成为了这部电影最大的败笔。即使有王一博这样的实力派演员加盟，也无法挽回这部电影的口碑。四、剧本稀烂，战争片各种柔情似水的煽情，最后也是最关键的一点，维和防暴队的剧本真的是稀烂。很多观众也对此表示不满，剧情发展缺乏逻辑性和连贯性，主角团人物形象也显得单薄而缺乏深度。更让观众无法接受的是，作为一部战争片，《维和防暴队》却频繁出现各种柔情似水的煽情场面，还有女主角强行下线的慢镜头，真的是降智。这种风格的转变不仅让观众感到突兀和不适，也严重破坏了电影的整体氛围。观众纷纷表示，他们更希望看到一部真实。紧张的战争片，而不是这种充斥着矫情和煽情的伪战争片。五结语
。总的来说，维和防暴队的豆瓣开分 5.6 分，并不冤枉。这部电影在制作水准、剧情发展。风格定位等方面都存在诸多问题，让观众难以感受到电影的魅力，而观众的评论更是让人哭笑不得。既有对电影的失望和吐槽，也有对演员表现的认可和赞赏。各位觉得《维和防暴队》好看吗？片中演员表现如何？欢迎大家到评论区留言。王一博主演的《维和防暴队》在豆瓣上的评分只有 5.6 分，这个消息让我忍俊不禁。作为观众，我不禁感叹评论的力量，它能对一部作品的评价产生如此大的影响。但同时，我也不由得对这部作品的质量产生了一些怀疑。或许。观众们对这部电影的期待与实际呈现之间存在较大差距，导致了评分的下滑。王一博作为主演，其表演是否能够得到观众的认可，也是一个值得思考的问题。评分的低下可能不仅仅是因为剧情、导演等方面的原因，演员的表现同样会对整部作品的质量产生重要影响。或许观众们认为王一博在这部电影中的表现没有达到预期，因此影响了他们对整部作品的评价。另一方面，评分只是一个数字，不能完全代表一部作品的价值。每个人的审美观点不同，所以评分可能会有很大的主观色彩。有些观众可能会因为某些个人偏好或者误解而给出低分，而另一些观众可能会因为其他原因给出高分。因此，我们不应该完全依赖于评分来判断一部作品的好坏，而是应该通过自己的观影经历来做出评价。综上所述。王一博主演的《维和防暴队》在豆瓣上的评分虽然不高，但我们不能完全否定这部作品的价值。或许他在某些方面确实有着不足之处，但也可能会有一些观众会因为其他原因而喜欢他。因此，让我们保持开放的心态，去欣赏每一部作品的独特之处，而不是被评分所左右。